வெல்கம் பேக் கைஸ் நான் ரிச்சர்ட் ஃப்ரம் ப்ரொடக்டிவ் அகாடமி அண்ட் ஃப்ளட்டர் கோர்ஸோட இந்த வீடியோவில் நம்ம டாட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் டாட் வச்சு தான் ஃப்ளட்டரை நம்ம கோட் பண்ண போகணும் ஃப்ளட்டர் ஆப்ஸ்லாம் நம்ம கோட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டாட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாட் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் பற்றி ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் ஒரு பிகினர் லெவல் கிராஷ் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு தென் நம்ம ஃப்ளட்டருக்கு நம்ம மூவ் ஆகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பண்ண போகிறோம் கூகுள் க்ரோம் ஆர் எனி ப்ரௌசருக்கு போயிடுங்க பிகாஸ் நம்ம டாட் கோட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இங்கே போயிட்டு டாட் பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிங்க யா ஸோ இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா டாட் பே டாட் பேட் டாட் டெப் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டாட் பேட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் தான் நம்ம டாட் கோட் ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த டூட்டோரியல் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு கிடையாது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பைத்தன் ஆர் ஜாவா ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜில் நீங்கள் கோட் பண்ணிருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ஆர் அதோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் இந்த டூட்டோரியல் உங்களுக்கு புரியும் பிகாஸ் நான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் அந்த ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ்லேருந்து தெரிஞ்சதுன்னா அதை நீங்கள் ஈஸியாக இதில் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் டாட்டு எப்படி மற்ற ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் வச்சு வித்தியாசமாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் பிகினர் டோட்டலாக இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பைத்தன் பேசிக் டுட்டோரியலோ இல்லை ஜாவா பேசிக்ஸ் டுட்டோரியலோ பார்த்துட்டு வந்துடுங்க பிகாஸ் அது ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் தான் எடுக்கும் அந்த பேசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணுறதுக்கு அது பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பைத்தன்லேயோ ஜாவாலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜோ கோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் டாட் பேட் ஆன் பண்ண உடனே இந்த கோடு தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இது பேசிக் கோடு நீங்கள் டாட் பேட் ஆன் பண்ண உடனே இந்த கோடு தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இது வேணும்னா அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லைனா அதை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டாட்டில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா என்ன கோடு நம்ம ரன் பண்ணாலும் அதை வாய்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கூட தான் ரன் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாய்ட் மெயின் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை போட்டுட்டு இதுக்குள்ளே தான் எல்லா கோடுமே நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வெளியில் நம்ம எந்த கோடாச்சும் எழுதுனோம்னா அது ஒர்க் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ப்ரிண்ட் கொடுக்குறேன் ப்ரிண்ட் ஹலோ கொடுத்து செமி காலன் கொடுக்குறேன் செமி காலன் கொடுக்கணும் அண்ட் டாட்டில் பைத்தன் மாதிரி ஒரு ஆள் நீங்கள் என்ன மாதிரி பைத்தன் ப்ரோக்ராமராக இருந்தால் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் செமி கால் நான் நானே நிறைய வாடி மறந்துருக்கேன் அண்ட் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா அவுட் புட் கன்சோல் இதில் இருக்குது கொஞ்சம் அதை கிட்டே கொண்டு வந்துடுறேன் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு அவுட் புட் வருது ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட் புட் வருது பிகாஸ் இந்த வாய்ட் மெயின் கூட நம்ம என்னென்னலாம் கோட் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே நம்மளுக்கு ரன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வாய்ட் மெயின் வெளியில் ஏதாவது ஒன்று கோட் பண்ணி பார்க்குறேனே ப்ரிண்ட் பை வாய்ட் மெயின்க்கு வெளியில் நான் இப்போ கோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ இதை ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு எரர் காட்டும் ஆல்ரெடி எனக்கு எரர் காட்டு இது கம்பேர் பண்ணும்போது ரன் பண்ணால் ரன்னிங் எரர் இது எரர் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பாடி ஸோ அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வாய்ட் மெயின்ன்றது தான் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே தான் எல்லா கோடுமே இருக்கணும் ஸோ இது ஃபங்க்ஷனுக்கு இல்லாமல் சும்மா வெளியில் கொடுத்ததுனால இது ஒர்க் ஆகலாம் ஸோ இதை ஒர்க் ஆகிறதுக்கு கட் பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணி ரன் பண்ணால் ரன் ஆகும் ஸோ கூல் ஹலோ பாய் ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ரன் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம டாட்டில் எப்படி வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பைத்தல்லாம் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிவிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நேம் அண்ட் அதோட வேல்யூ கொடுத்தா போதும் பட் டாட்டில் அப்படி இல்லை ரெடி ப்ரோ டேட் டாட் டைப் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோன்னா ஒரு சிங்கிள் கோர்ஸ் ஆர் டபுள் கோர்ஸில் நம்ம ஸ்ட்ரிங் டிக்ளேர் பண்ணலாம் பட் அந்த ஸ்ட்ரிங்ன்ற டேட்டா டைப் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் ஸ்பே அந்த இதுவை டிக்ளேர் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் நம்ம அதை இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் என் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது ரிச்சர்ட் பை ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது இப்போ நான் ஒரு இன்டீஜர் டிக்ளேர் பண்ணோன்னா இன்ட் வெல் ஏ ஈக்வல்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணோன்னா இன்ட்டை இங்கே நான் ப்ரிண்ட்
ரிச்சர்ட் ட்ரூ ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகுது நம்ம ஸ்ட்ரிங் இன்ட் பூலியனை டிக்ளேர் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வேரியபிள் ஒரு டேட்டா டைப் மாற்றணும் என்ன பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் பைத்தனெலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஏ ஈக்குவல் ரிச்சர்ட் நான் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அதை நான் மாற்றிடலாம் வேறு டேட்டா டைப் கூட மாற்றலாம் ஏ ஈக்குவல் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு மாற்றலாம் இப்போ நம்ம அதுவே இதிலே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ என் ஈக்குவல்ஸ் ரிச்சர்டுன்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் அதை மாற்றணுன்னு வச்சுக்கோங்க என் ஈக்குவல்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மாற்றணும் நான் எந்த டேட்டா டைப்பும் இது பண்ணல ஸ்பெசிஃபை பண்ணல பட் இந்த வேரியபிளும் நான் டோட்டலாக மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு எரர் காட்டுது என்ன காட்டுதுன்னா வேல்யூ ஆஃப் டைப் இன் கேன் பி அசைன் டு அ வேல்யூ ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் பிகாஸ் நான் ஸ்ட்ரிங்கன் ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் ஸ்ட்ரிங்கன் ஒரு வேல்யூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது இன்டீஜர்னு சொன்னால் அது எப்படி ஒத்துக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இப்போ எரர் காட்டுது இப்போ நான் இதை வேல்யூ டைப் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணோன்னா அதுக்கு ஒரு சர்டன் கமாண்ட் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் டிலீட் பண்ணிடலாம் ஸோ டைனாமிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது டைனாமிக் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணால் டைனாமிக் ஈக்குவல்ஸ் ஒரு வெரிபிள் நேம் ஃபஸ்ட் கொடுக்கணும் என் என்னென்னே நான் வச்சுக்கிறேன் என் ஈக்குவல்ஸ் ரிச்சர்டுன்னு வைக்கிறேன் ரிச்சர்டு ஸோ டைனாமிக் என் ஈக்குவல்ஸ் ரிச்சர்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை ஃபஸ்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என் ஈக்குவல்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட டேட்டா டைப்பே நான் மாற்றுறேன் வெரியோட வேல்யூ மட்டும் மாற்றுறேன் அதோட டேட்டா டைப்பே மாற்றுறேன் அதே நேம் வச்சு அதோட டேட்டா டைப் மாற்றுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் மாற்றும் போது அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகும் பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் அந்த வேரியபிள் வந்து டைனாமிக் வேரியபிள் டைனாமிக் வேரியபிள்னா நம்மளோட அதோட டைப்பை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது ரிச்சர்டுன்னு காட்டுது தேர்ட்டி ஃபைன் காட்டு இதுவே நான் இங்கே ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்தேன்னா ரன் ஆகாது ஸ்ட்ரிங் என் ஈக்குவல்ஸ் ரிச்சர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன்னா ரன் ஆகுமா ரன் கொடுக்குறேன் எரர் காட்டுது வேல்யூ ஆஃப் டைப் இன் கேன் ஆட் பி அசைன் டு வேல்யூ ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் பட் டைனாமிக் வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம என்ன வேல்யூ வேணால் நம்ம மாற்றிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து இன்னொரு ஒரு டேட்டா டைப் பார்ப்போம் லிஸ்ட்டுன்ற ஒரு டேட்டா டைப் பார்ப்போம் லிஸ்ட் வந்து நம்ம அடிக்கடி டாட்டில் ஸ்ப்ளாட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது பார்க்கலாம் லிஸ்ட் எல் ஈக்குவல்ஸ் லிஸ்ட்டுன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் போத் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரிங்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பூலியனாகவும் இருக்கலாம் எனி திங் எது வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எல்ன்ற ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் நம்ம இப்போ வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஏன்றது ஒரு வேல்யூ அண்டு பி கமா சி ஸோ மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டின்ற ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது நான் இது இது ஒரு லிஸ்ட் அண்ட் இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் எல் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணோன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகணும் ஸோ யா நம்மளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகுது ஏ பி சி கமா தேர்ட்டி ஸோ இந்த லிஸ்ட் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த லிஸ்ட்டை நம்ம மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் வேல்யூஸை அதுலேருந்து வேல்யூஸை ரிமூவ் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணலான்னா நான் இங்கே போயிட்டு லிஸ்ட் எல் டாட் ஆட் நான் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணுறேன் செமி காலம் அண்ட் இப்போ நான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் எல் ரன் கொடுத்தேன்னா ஸோ எனக்கு ஆட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணலாம் எல் டாட் ரிமூவ் என்ன வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ரிமூவ் பண்ணுறேன் சி செமி காலம் அண்ட் ப்ரிண்ட் எல் இன்னொரு வாட்டி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் லிஸ்ட்டை இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் லிஸ்ட்டு அண்ட் ஒரு வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டின்ற ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு சின்ற ஒரு வேல்யூ ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ ஸோ இதெல்லாம் தான் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரிங்காக இருக்க போகுது அதாவது இந்த லிஸ்ட்டில் நான் போத் ஸ்ட்ரிங்ஸும் இருக்குது ஏபிசின்றது ஸ்ட்ரிங்கு அண்ட் தேர்ட்டின்றது இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன்டீஜர் ரெண்டுமே கம்பைனாக இருக்குது என் லிஸ்ட்டில் வெறும் ஸ்ட்ரிங்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லை இன்டீஜர்
and or name add pannalam l indra name and idella remove pannirala ipo na indha list print pandran nu vechukonga run pandran so enakku or error card adu enna na the element type int can be assigned to the list type string because idu vandu integer indha integer ah na string indra or list ku la assign panna mudiyadhu first na indha mari podu bodhu enak indha error card la பட் இப்போ இது என்ன எனக்கு இந்த ஏரர் கார்டு தான் நான் இங்கே ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணேன் இது ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிட்டேன் இந்த டைமில் நான் ஒரு இன்டீஜர் ஆட் பண்ணேன்னா அது எனக்கு ஏரர் கார்டு தான் செய்யும் இப்போ நான் இதை தூக்கிட்டேன்னா ஏரர் கார்டாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் அண்டு ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எப்படி டாட்டில் ரன் பண்ணலான்றது நெக்ஸ்ட்டு டாட்டில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது இந்த வாய்ட் மெயின்றதே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து வாய்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குமா வாய்டுனா இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்னா அதுக்கேற்ற டேட்டா டைப் கொடுத்து நம்ம வேரியபிள்ஸ் கொடுத்தோம்ல அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ரைட் பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் பண்ணால் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து தான் இப்போ நம்ம வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ணி அது எப்படி இதுக்குள்ளே கால் பண்ணுறது இப்போ நான் ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க வாயிட் ஸ்பெல்லிங் கூட அடிக்க வாய்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வாய்ட் டெஸ்ட் மெயின்ன்றது தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் எப்போவுமே நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது ரன் ஆகும் மற்ற ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்ன நேம் வேணால் வச்சுக்கலாம் வாய்ட் டெஸ்ட் அண்ட் இதுக்குள்ளே நான் ஏதாவது ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் ஹலோ தேர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ ரெடியாக இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகாது இப்போ நான் இதை ரன் பண்ண வச்சுக்கோங்க இந்த வாய்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகாது பிகாஸ் இதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க விஷயம் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் ஹலோ மட்டும் தான் ரன் ஆகுது இப்போது இதுவும் அங்கே ரன் ஆகணும்னு என்ன பண்ணலான்னா இந்த வாய்ட் டெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை அங்கே கால் பண்ணலாம் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா ஹலோ தே ஸோ அந்த டெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்மளுக்கு ரன் ஆகுது ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஆண்ட் கால் பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ணுறத நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணிவிட்டோம் ஆண்ட் அதை இங்கே கால் பண்ணுறோம் இப்போ நான் ஒரு ரிட்டன் வேல்யூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் ஒரு ரிட்டன் வேல்யூ வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ரிட்டன் ஐ ஆம் டாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் பண்ண சொல்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன காட்டுதுன்னா வேல்யூ ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் கேன் பி ரிட்டன் ஃப்ரம் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ ரிட்டன் டைப் ஆஃப் வாய்டு ஸோ வாய்டுனா இல் நத்திங் வாய்ட் மீன்ஸ் நத்திங் வாய்டுனா நத்திங் நத்திங்னா எதுவுமே ரிட்டன் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுற மாதிரி வைக்கணும்னா அதுக்கு எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலான்னா இப்போ நான் இதுலேருந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துடுறேன் இப்போ நான் ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணோன்னா நான் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டன் பண்ணால் ஸ்ட்ரிங்கை டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு இன்டீஜர் ரிட்டன் பண்ணால் இன்டீஜர்னு நான் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங் ஹலோன்னு வைப்போம் ஹலோ ஓப்பன் ப்ரேசஸ் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் இல்லை ரிட்டன் பிகாஸ் நம்ம ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ரிட்டன் ஐ ஆம் டாட் ஸோ எஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறது இங்கே டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன சொல்லலான்னா மறுபடியும் ஒரு வேரியபிள் வச்சு தான் நம்ம கால் பண்ண முடியும் இந்த ஃபங்க்ஷனை பிகாஸ் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா அண்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் வேல்யூ இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வேரிய வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணும் அண்டு அந்த வேரியபிள் நான் என்ன நேம் என்ன வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுவே கூட நான் ஹலோன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஹலோ ஈக்வல்ஸ் ஹலோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் ப்ரிண்ட் ஹலோ ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டன் பண்ணுதோ இந்த ஹலோ ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டன் பண்ணதோ அது அப்படியே இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓ ஒரே நேமில் இருக்கக்கூடாதா ஓகே ஸோ இந்த ஹலோ ஃபங்க்ஷன் என்ன ரிட்டன் பண்ணுதோ அது அப்படியே இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அண்ட் அதை நம்ம இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஓகே மூணுமே ரன் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஹலோ ரன் ஆகுது பிகாஸ் இங்கே ஹலோ ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அண்
கிரேட்டர் தென் சிம்பிளாக அது யா அண்ட் ஒரு கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் அதை போட்டுட்டோன்னா இப்போது இதுவும் அதே ஃபங்க்ஷன் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ அதே தான் நம்மளுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இன்னும் ஈஸியராக நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸ்டி இந்த ஹெலோன்ற ஃபங்க்ஷன் இதை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணால் இதே அவுட் புட் தான் வரப்போகுது பிகாஸ் நான் எதுவுமே மாற்றலை ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை சிம்பிளராக மாற்றிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ யா அதே தான் எனக்கு ரிட்டன் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணேன்னா ஐ எம் டாட் லாங்குவேஜ் ஆல் ரைட் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் டாட்டில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வெரியபிள்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றிலாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டாட்டில் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ப